হ্যালো এভরিওয়ান আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি গুরুকুল অনলাইন লার্নিং নেটওয়ার্কে আজকে আমরা ইংরেজি ভাষার বেশ ইন্টারেস্টিং একটি বিষয় নিয়ে কথা বলবো ইংরেজি নিয়ে আমাদের সবার মধ্যে কম বেশি একটু ভয় কিন্তু কাজ করে কেননা ইংরেজি আমাদের ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ না আমি বলবো ইংরেজি একটি ভাষা হিসেবে বেশ সহজ ও মজাদার কিন্তু কিছু কিছু বিষয় আছে যেগুলোর জন্য ইংলিশ আমাদের কাছে বেশ জটিল হয়ে ওঠে যেমন যে কোনো একটি শব্দ আমরা যখন কি মুখে বলি বা মৌখিকভাবে বলি তখন আমরা এই শব্দটাকে যেভাবে উচ্চারণ করি এই একই উচ্চারণের হয়তো আরেকটি শব্দ আছে যেটার অর্থ ভিন্ন বানান ভিন্ন বাক্যে ব্যবহারও ভিন্ন তো এমন ছোট ছোট বেশ কিছু বিষয় ইংরেজিকে আমাদের কাছে বেশ ভয়ানক ও কঠিন একটি বিষয় বানিয়ে তোলে আজকে যে বিষয় নিয়ে আমি কথা বলতে এসেছি তা হচ্ছে হোমোফোনস এখন আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে হোমোফোনস কি হোমোফোনস আর ওয়ার্ডস দ্যাট হ্যাভ এ ডিফারেন্ট স্পেলিং ডিফারেন্ট মিনিং বাট দ্য সেম প্রোনাউন্সিয়েশন হ্যালো আমি হচ্ছি সাদিয়া ইবন ত্রিপর্ণা আর আজকে আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন হোমোফোনস শব্দের জোড়া নিয়ে কথা বলবো দ্য ফার্স্ট পিওর অফ ওয়ার্ডস দ্যাট আই এম গোয়িং টু টক অ্যাবাউট ইস ইয়োর অ্যান্ড ইয়োর এখন আপনারা খেয়াল করেন শুনতে কিন্তু শব্দ দুটোই এক ইয়োর ওয়াই ও ইউ আর এবং ওয়াই ও ইউ অপস্টফি আর ই দুটো শুনতে ইয়োর এবং ইয়োর এখন তাদের মধ্যে প্রধান যে পার্থক্যটা তা হচ্ছে অর্থে আসুন আমরা দেখি তাদের মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো কি যেমন ওয়াই ও ইউ আর এটির অর্থ হচ্ছে বিলংগিং টু অর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ এনি পার্সেন ইয়োর হচ্ছে একটি পজিটিভ নাও এটিকে আমরা ব্যবহার করি কারো কোনো উদ্দেশ্যে তার কোনো জিনিসকে বোঝানোর জন্য এটির একটি এক্সাম্পল হচ্ছে দিস ইজ ইয়োর প্যান এটি তোমার কলম পরের যে শব্দটি তা হচ্ছে ইয়োর বা ইউ অপস্ট্রফি আর ই ইয়োর ইট ইজ অ্যান অ্যাব্রিভিয়েশন অফ ইউ আর ফর এক্সাম্পল লেট মি নো ওয়েন ইয়োর রেডি যেমন আমাদের যে প্রথম শব্দটি ইয়োর এখানে যে আমরা উদাহরণটি ব্যবহার করেছি এখানে আমরা বলছি যে এটি তোমার কলম এই ওয়াই ও ইউ আর এর অর্থ হচ্ছে তোমার অপর দিকে যে শব্দটি সেটা হচ্ছে ওয়াই ও ইউ অপস্ট্রফি আর ই এখানে যে উদাহরণটি সেটা হচ্ছে লেট মি নো ওয়েন ইউর রেডি অর লেট মি নো ওয়েন ইউ আর রেডি এখানে আমি বলছি যে তুমি যখন কি প্রস্তুত হয়ে যাবে তখন তুমি আমাকে জানিয়ে দিও আমাদের পরের যে শব্দটি যেটা নিয়ে আমরা কথা বলছি তা হচ্ছে দেয়ার 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 আমাদের প্রথম যে শব্দটি তা হচ্ছে টি এইচ ই আর ই এর অর্থ হচ্ছে ইউজ টু ইন্ডিকেট প্লেস অর পজিশন ফর এক্সাম্পল দেয়ার ইজ ইউর প্যান এখন এখানে যে আমরা বলছি যে ইউজ টু ইন্ডিকেট প্লেস অর পজিশন তার মানে কোনো একটি বস্তুর অবস্থান বোঝানোর জন্য আমরা এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকি এবং তার উদাহরণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা একটি কলমের দিকে ইন্ডিকেট করছি আমাদের পরের যে শব্দটি তা হচ্ছে দেয়ার টি এইচ ই আই আর অফ অর বিলংগিং টু দ্যাম ফর এক্সাম্পল দিস ইজ দেয়ার হাউস এখন এ দেয়ার বলতে আমরা কি বুঝি এ দেয়ার বলতে আমরা বুঝি যে অন্য কোনো মানুষের ব্যাপারে তাদের মালিকানা বোঝাতে আমরা কোনো বস্তুর কথা বলি বা সেই মানুষগুলোর দিকে ইঙ্গিত দেওয়ার জন্য আমরা টি এইচ ই আই আর এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকি আমাদের পরের যে শব্দটি তা হচ্ছে দে আর উইচ ইজ অ্যান অ্যাব্রিভিয়েশন অফ দে আর ফর এক্সাম্পল দে আর রিলেটেড টু ইচ আদার অর দে আর রিলেটেড টু ইচ আদার 
এখানে যে আমরা एग्जांपलটি ব্যবহার করেছি তার অর্থ হচ্ছে তার একজন আরেকজনের সাথে সম্পর্কিত এখন অতএব আমরা বুঝতে পারছি যে এই তিনটি শব্দের উচ্চারণ কানের মধ্যে আমাদের এক লাগলেও তাদের অর্থ ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন আমাদের পরের যে শব্দটি তা হচ্ছে ব্রেক এখন ব্রেক বললেই প্রথমে আমাদের মাথায় কি আসে প্রথমে আমরা ভাবি গাড়ির ব্রেক যেটা চাপে গাড়ি থেমে যায় বা তার গতি কমে যায় এটার বানান হচ্ছে বি আর এ কে ই হুইচ মিন্স টু স্টপ অর স্লো ডাউন মোশন ফর এক্সাম্পল শি হ্যাড টু ব্রেক হার টু অ্যাভয়েড অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট পরের যে শব্দটি যেটা শুনতে ব্রেকের মতো হলেও তার বানান ও অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা তা হল বি আর ই এ কে যার অর্থ হচ্ছে টু শ্যাটার স্ম্যাশ অর ডিভাইড ইন টু পার্ট ফর এক্সাম্পল দ্য গ্লাস শ্যাটার ফ্রম দ্য বুলেট অর্থ একটি বুলেট লেগে গ্লাসটি ভেঙে গেল বা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল ব্রেক ও ব্রেক দুটি শুনতে এক হলেও আমরা বুঝতে পারছি যে তারা কিন্তু এক নয় আমার পরের যে শব্দটা সেটা হচ্ছে ডেজার্ট এখন ডেজার্ট বলতেই ফার্স্টে আমাদের মাথায় কি আসে অনেকে হয়তো ভাববেন মজার খাবার যেটা আমরা খাবারের শেষে খাই এমন কোনো খাবারের কথা আবার অনেকে বলবে ডেজার্ট মানে তো মরুভূমি এখন এদের মধ্যে কে সঠিক দুইজন কেননা ডেজার্ট শুনতে এক হলেও বানান ভিন্ন অর্থ ভিন্ন ডি ই এস ই আর টি এটার অর্থ হচ্ছে মরুভূমি অর আ ভাস্ট স্যান্ডি ডেজোলেট প্লেস ডিভয়েড অফ ওয়াটার ফর এক্সাম্পল দ্য ডেজার্ট আর দ্য ন্যাচারাল হ্যাবিটেট অফ দ্য ক্যামলস পরের শব্দটি হচ্ছে ডি ই ডাবল এস ই আর টি এর অর্থ হচ্ছে অ সুইট কোর্স ইটেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ আ মিল ফর এক্সাম্পল উই হ্যাড আইসক্রিম ফর ডেজার্ট আমাদের পরের যে শব্দটা সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল যে প্রিন্সিপালকে আমরা জেনে জেনে অভ্যস্ত তিনি হচ্ছেন পি আর আই এন সি আই পি এ এল দ্য হেড অফ স্কুল অর ফার্স্ট ইন অর্ডার অফ ইম্পর্টেন্স ফর এক্সাম্পল দ্য প্রিন্সিপাল অফ আওয়ার স্কুল ইজ ভেরি স্ট্রিক্ট পরের যে শব্দটি প্রিন্সিপালের মতো শুনতে হলেও অর্থদার ভিন্ন তা হচ্ছে পি আর আই এন সি আই পি এল ই যার অর্থ হচ্ছে অ রুল অর কোড অফ কন্ডাক্ট মানে কোনো একটি নীতি ফর এক্সাম্পল লাইন ওয়াজ এগেনস্ট হিজ প্রিন্সিপাল আজকে আমরা বেশ কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হলাম এই শব্দগুলোর মধ্যে কমন যে ব্যাপারটি তা হচ্ছে তাদের উচ্চারণ কিন্তু এই শব্দগুলোর বানান অর্থ ও বাক্যে ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্ন যদি আপনাদের হোমোফোন্স নিয়ে বা এই ধরনের কোনো শব্দ নিয়ে কোনো কনফিউশন থেকে থাকে আশা করছি তা দূর হয়ে গিয়েছে আর যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আপনাদের তাহলে আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানান গুরুকুল অনলাইন লার্নিংয়ের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ